Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 6 of The Hidden Moon. In the last episode, Ken spent quite a lot of time with Matt, and Matt actually was holding a party at the home, at the mansion, and he was having Ken do things like, you know, uh, give a jewelry box to him that he was supposed to give to, or that Matt was supposed to give to one of his friends. It ended up not being a ring, but it was a set of cufflinks that he ended up giving to Ken. And Ken did look kind of cute in his, his outfit that he wore um, as a servant for the party. And yeah, like Ken got very comfortable around Matt. They almost kissed, but then Matt kind of like pulled back. I don't think that Matt is necessarily ready to take things to the next level with Ken. <laughs> I'm not quite sure why Ken is so comfortable, but he is. Meanwhile, when Ken woke up into his reality, uh, again, I think they're in like some, I don't know, dimension, some other realm. But when he saw To and Bing, Bing was really not thrilled with the fact that Ken was spending so much time with Matt and you know they are still really trying to figure out a way to leave this reality but Bing is convinced that Ken is way too comfortable around Matt so he's really been trying to let Ken know that hey you need to be careful around Matt. Meanwhile Ken also in the last episode saw a little bit of the backstory of the woman who is in the hidden room or the locked room and we saw her dancing and then she was talking with some uh, some other people and ken when he was going through photos of the area he recognized where he had seen that woman dancing he went there with Bing and To, and Bing and To, well, Bing especially had ki kind of a bad feeling about the whole situation. So we ended the episode with the three of them returning to the mansion, but then Ken was pulled aside, and I don't know where he is at the moment, but he's in the rain, or we left him in the rain calling out for Matt. So we'll see what has happened to Ken at the start of episode 6. Just want to remind everyone that on YouTube I can add around 60% of the episode as part of my reaction. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 6 right now and I'll catch everyone after. See you in a bit. Oh. 
ขออยู่ที่นี่ได้ไหมครับผมกลัวอย่าให้ผมออกไปเลยนะครับเปลี่ยนชุดก่อนเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเสียเอ็ดสต์คาฟเล็กซ์ฉันดีใจที่เธอถูกใจกับของขวัญที่ฉันให้เธอถูกใจทั้งของและถูกใจทั้งคนให้เลยครับโอ้ can being all flirty again now that he's in he's inside the house he's warm and safe เดี๋ยวฉันจะไปนอนในห้องทำงานของคุณพ่อเดี๋ยวก่อนครับทำไมคุณถึงไม่นอนที่นี่เออฉันรู้สึกว่าเราไม่ควรใกล้ชิดกันเกินไปไม่ใช่เพราะฉันรังเกียจเธอแต่มันตรงกันข้ามโอ้คุณอยู่ที่นี่กับผมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ในมือของผมคุณอยู่ในมือของคุณแค่ได้เห็นคุณผมก็สบายใจแล้วครับอ๋ออ I mean if you put it that way ผมใส่ชุดนี้ได้ดูตลกเหรอครับไม่หรอกน่ารักดีรักษาระยะห่างขนาดนี้เหมือนพระกับสีกาเลยนะครับพระที่ไหนเขาจะไปนอนเตียงเดียวกันกับสีกาฝันดีนะครับลาตีสวัสดิ์ครับคุณมาดเ
แล้วชีวิตของเธอเป็นยังไงบ้างเขนชีวิตของผมก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกครับในยุคของผมมันมีชีวิตที่รวดเร็วและสะดวกกับยุคนี้มากเออแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับเราต้องแข่งขันกันตลอดเวลาใครอ่อนแอกว่าก็แพ้ไปในยุคของเธอการสู้รบก็คงยังไม่หมดไปสินะครับผมก็ต้องสู้แบบในยุคของผมแล้ววัยเด็กของเธอเป็นอย่างไรบ้างล่ะตอนเด็กๆผมดื้อมากครับคงไม่ดื้อเฉพาะตอนเด็กหรอกมั้งคุณบ้านนี่เก่งนะครับเรื่องแขวคนอื่นจับผิดเก่งที่หนึ่งรู้ทันคนอื่นไปหมดแล้วมีอะไรอีกที่ฉันเก่งคุณมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันคืออะไรหรอครับผมไม่เคยลบหลู่หรือทำอะไรไม่ดีกับบ้านหลังนี้เลยผมแค่มาทำงานของผมอาจจะเป็นคำเตือนว่าเธออยู่ที่นี่ได้เธอมีเส้นทางของเธอฉันก็มีเส้นทางของฉันเราไม่ควรเหนี่ยวรั้งกันไว้แต่มันก็เกี่ยวข้องกันไปแล้วนี่ครับจริงไหมผมถึงไม่อยู่ตรงนี้กับคุณมันต้องมีเหตุผลสิเราถึงมาเจอกันออืถ้าไม่อยากให้เราเกี่ยวข้องกันจริงๆหนูจะพูดว่าส่งผมมาเจอคุณทำไมก็ได้ฉันไม่รู้คำตอบหรอกเขนฉันผ่านอะไรมามากมายที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องมาเจอสิ่งแบบนี้เธอจะทำอะไรนะ่ะอ๋อวิซอตแต่คุณมากครับเวลาที่คุณอยู่กับผมคุณไม่จำเป็นต้องปิดมันไว้หรอก We saw that before though is that how he died คุณไม่อยากพูดถึงมันผมก็จะไม่ถาม is that how Matt died อย่าให้คุณอยู่กับผมเป็นความรู้สึกที่สบายใจมากกว่านี้เหมือนที่ผมสบายใจแล้วก็รู้สึกดีมากเวลาอยู่กับคุณเขนเธอเคยสับสนบ้างไหมว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำของผมคือสิ่งที่ใจผมต้องการครับ uh-huh. มันอาจจะไม่สิ่งที่ถูกไปทั้งหมดแต่ผมไม่เคยเสียใจเลยเพราะชีวิตนี้เรามีเพียงครั้งเดียวนะครับเหมือนตอนที่ผมตัดสินใจกินยานอนหลับเพื่อมาหาคุณผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในหนังแบมพายในยุคของผมแบมพายจะหล่อมากแล้วก็คอยรอบมนุษย์เพื่อให้ไปติดกับแล้วก็กัดคอดูดเลือดเลี้ยงชีวิตเอาเ
เออผมเล่าอะไรเลยเพิ่มไปอีกแล้วใช่ไหมครับพอดีผมชอบดูหนังแบมพายอะครับเปล่าเลยฉันกำลังคิดว่าเลือดของเธอจะมีฟันหอมหวานมากแค่ไหน Oh I don't know about that <laughs> I know you're trying to be sweet Matt but it's a no for me honey <laughs> Yeah can we not mm. This is not a vampire series, all right? <laughs> It's a ghost series, apparently. <laughs> oh, คุณว่าจะเล่นอย่างนี้สิครับ I don't think he's joking, though. I think he really likes Ken. Did Ken think that Matt was gonna bite him? I never knew before that Matt. Oh, Vinyan, still has the same thought like when he was alive. It's not just the same thought. There are both angry, angry, sad, 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 love. ได้ไหมครับฉันไม่แน่ใจนะเออรู้ไหมครับหลายวันที่เราไม่ได้เจอกันผมคิดถึงคุณฉันคุณควรพูดว่าฉันก็คิดถึงเธออย่ามาโกหกว่ามันไม่ใช่ความจริงอ๋อ listen this is kind of awkward But it's so cute. It's so cute. It's awkwardly cute and sweet. It is. เธอช่างไร้เดียงสาและร้ายกาจแล้วคุณชอบแบบไหนมากกว่าครับไร้เดียงสาหรือไร้กาจฉันจะทำอย่างไรกับเธอดีเชนทำในสิ่งที่เราต้องการสิครับ Be careful of that Listen they're they really are cute together They're awkward as hell but my god are they cute เธอไม่ควรเราไม่ฟัวอือฮึโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้
or his wound. I mean, technically, if he's a spirit, then it's not really like... I don't know what to call it. It's not quite a scar, it's more like a mark. Oh, well. Mm -hmm. So there really is something about getting intimate with someone in nature. Mm. It really is a beautiful, beautiful thing, I have to say. ผมได้เห็นโลกฝั่งของคุณไปแล้วคุณอยากเห็นโลกฝั่งของผมบ้างมั้ยครับอือฮึอืมฉันจะไปปฏิเสธเธอได้อย่างไรล่ะเขนย
คุณมาดคุณมาดคุณมาดคุณมาดนั่นไงไม่มีคนมารอด้วยจริงๆมีถ้าอยู่ไหนไม่รู้คนอย่างเราคงไม่มีใครอยากมารอด้วยหรอกลองมารอด้วยกันเถอะนะใครเป็นคนอย่างนาย He's another spirit คุณมาดคุณมาดIf he could see Matt, and Matt can see that other guy, and both of them can see Ken, then they're all spirits. That's what I think. ขอให้คุณมาปลอดภัยใช่ผมแรกด้วยอะไรผมก็ยอมอือฮึ and there he is คุณมาคุณมาหายไปไหนมาครับฉันขอโทษนะเขนฉันไปเดินเล่นเฉยๆโหคุณมาดอย่าทำแบบนี้อีกนะครับเรื่องไม่ว่าผมเป็นโหคุณมากอืมต้องขอบคุณชายหนุ่มคนนั้นที่ช่วยพาฉันมาหาเธอเขาเห็นคุณมาด้วยเหรอครับเอาไปสิก็คุณมีคนที่รอยด้วยอย่างที่บอกจริงๆส่วนคนที่ผมรอเขาคงไม่มาหรอกยังไงก็ฝากรอยด้วยแล้วกันนะครับคุณมาเป็นอะไรครับฉันคิดถึงคุณแม่อครั้งสุดท้ายที่ได้ลอยสะเปาก็เป็นกับท่านหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้จากไปฉันกลัวว่าถ้าลอยสะเพากับเธอแล้วเออก็จะอ๋อไม่เป็นไรนะครับคุณมาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมสัญญาว่าผมจะหาทางกลับมาหาคุณให้ได้ค
คุณรู้ไหมครับว่าในยุคผมเราเชื่อกันว่าถ้าคู่ไหนได้ลอยกระทงด้วยกันจะได้เป็นคู่กันตลอดไปฉันเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นเรื่องนั้นว่าอย่างไรนะเขนไม่มีอะไรครับผมคิดว่าเราก็คงเป็นคู่กันจริงๆแหละครับอยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้นะเขนแต่เธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถทำได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนข้ามแหคุณเองนะครับ I will cross over to be with you Oh uh. Listen c a n crossing over as a spirit means something else That means not being able to come back. Oh. Oh well. So their car crash happened at 3 a.m. That's what happened at three. Come on! We don't do it! Come on! Come on! Come on! We don't do it! Come on! Come on! พี่ไปเรียนก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปเคนพี่ว่าพอเถอะน้องนี่ตัวหอม
ผมก็หอมมาเกยคายเลยนี่ถ้าเขามีลูกสาวก็ถ้าจะงามยังน้องแน่นอนมาช่วยวีผมพุ่งลูกสาวเขาเห็นสักคนได้ก็ซ้อมพอว้าว this episode was really I mean it definitely was just focused on Matt and Ken and their relationship their budding relationship I don't know how to put it but they've already done it okay they did it by the stream the river the waterfalls beautiful loved it and I really think that Ken is Dead, and Matt is kind of like coaching him, or like getting him to realize that he is not alive anymore, or something. That's really what it feels like, because I don't think that he's. Just simply in a coma. First of all, the librarian didn't notice Ken and Matt there when they were at the uh, what do you call this? When they were at the uh, the festival, the only ones who could see them, or the only one who could see them, was that other spirit who. Offered to give Ken the the sapau, right, to float on the river. So, like, and and Ken keeps getting these flashbacks of him in the accident, even when Ken brought Matt to the library, the car that they were in. Uh, I mean, we could see it, like as they were walking through the door. the The car had like the mud stains on it, which is, you know, like I'm pretty sure that that was the same car as the accident that Ken was in. And I really think that Ken and the rest of his Co-workers were in the accident at 3 a.m. We saw the clock shatter at 3 a.m. So that was the time of the accident. And ever since then, Ken and well, at least To and Bing, they're still kind of stuck in this reality, right? And it looks like Ten and Namwa have already crossed over, as Ken put it, right? Because they're no longer there. But Ken is still stuck there with Matt, and it looks like he doesn't want to move on from there because moving on from there means that he'll be separated from Matt. And yeah, like I don't know if Matt realizes that Ken really is uh, what do you call this uh, a spirit as well. My guess is yes. Uh, like by now, Matt has already figured it out. But Ken hasn't figured it out just yet, and I have to say, like that does happen. Like I've ha- when I can actually see and sense spirits too, right? Like there are a lot of them that don't know that they passed away. So I think Ken is kind of like that at the moment, which is sad. But you know, like he found Matt, so yeah, like. Human spirits are still humans, with the same emotions. And as Matt was explaining, what we feel, they're able to feel too, in a different way. But you know, like it's basically similar, right? Which is why Matt was able to fall in love with Ken. Why Ken has been able to, like. Feel the things that he's feeling for for Matt, but it's just it's, it's tough, and of course it would be heartbreaking to see the moment when Ken finally realizes that he has actually passed away. Oh, that's gonna be tough. That's gonna be tough, and 
We still don't know the whole story of the female spirit. I think that that's part of like what Ken has to figure out. Uh, I think maybe that's kind of like his mission to kind of like help her cross over. And then when he helps the female spirit cross over, then maybe Matt and him can also cross over. I don't know, but it looks like that's how it is. So, Ken, I'm sorry, honey, but I think you're dead. I'm really sorry. Okay, I'm really sorry, but it's really, really looking like that at the moment. You've spent a lot of time in this realm. Granted that time doesn't necessarily work in the same way in the spirit realm, but you know what? It's, it's hard to see Ken coming back alive and just simply being in a coma. I don't know. I don't think that's the case. But we will see. We're only on episode 6. This was episode 6 of 12. Is it 12 episodes? How many episodes is this? Let me see. It's 10 episodes. So we're already past the halfway point of the series. And I don't know how long it will be before they definitively tell us what happened to Ken and his co-workers. But from where I'm standing, it really looks like he's dead. And that's sad. And happy at the same time because he found Matt. So there's some beauty in what happened to him. So we'll see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 6 of The Hidden Moon. Enjoy the rest of your week. Take care and I'll catch you in the next one. Bye.